。当你翻屋企开大闸嘅时候，闸下边嘅碌所经过嘅路线系一条咁嘅曲线嚟嘅。当小朋友打千秋嘅时候，佢嘅脚尖所经过嘅路线系咁样嘅。系喎，真系冇留意到添。所以喺生活点滴中，数学家就发现咗点嘅移动嘅规律，其中好多仲系啲好得意嘅曲线嚟噶。好多，举啲例子嚟听下。好啊，嗱，你哋睇下呢个小朋友踩嘅单车，喺车辘侧跟有一盏灯仔嘅。当单车向前驶嘅时候，咁你哋估下车辘上盏灯。会系点样移动嘅呢？嗯，等我谂下先。诶、呃，我估计系一条曲线嚟嘅。车辘系一个圆形，反光标志可以用呢点代表。当车辘转动嘅时候，由点得出嚟嘅系一条咁样嘅曲线，啱唔啱啊？冇错啦，我哋叫呢种曲线做旋律线。英文叫做 cycloid。有人发现咗，如果将一条旋轮线反转，截开一半，咁样沿住旋轮线滑落嘅物件，所费嘅时间系最少嘅。你哋中国人早就已经知道呢个道理啦，所以有好多建筑物嘅屋顶。好多时候系根据旋轮线而起成嘅，咁样就可以令到雨水滑落得最快啦。哈！我哋中国人真系好聪明、哦嗯。其实点按住规律移动，佢得到好多有趣嘅图形嘅，好似呢个例咁。当一个圆喺另一个固定嘅圆外面滚动，等我哋睇下一点喺滚动嘅圆周上面所走嘅路线啦。如果两个圆嘅半径系一样嘅，亦即系半径嘅比系一比一，咁外面个圆嘅圆周上一点移动就会沿住一条咁样嘅曲线走嘅。我哋叫佢做外摆线。但系如果滚动嘅圆嘅半径同固定嘅圆嘅半径，系一比二，咁圆周上面嘅一点滚动嘅时候，就得到一条咁样嘅外摆线啦。如果滚动嘅圆嘅半径同固定嘅圆嘅半径系一比三，咁呢一点移动嘅时候，就会得到咁样嘅外摆线啦。咁你哋又知唔知？如果半径嘅比例系一比四，外摆线又会系点嘅咧？哇，好得意！原来圆周上嘅一点都会因两个圆嘅半径唔同，就会得出唔同形状嘅外摆线嘅。我翻去都画下先。系啊。咁如果滚动嘅圆唔系喺外边，而系喺里边滚动，咁点嘅移动又会系点嘅咧？你问得好好噃，等我哋一齐嚟睇下。如果呢个小圆，佢嘅半径同大圆嘅半径比例系一比四，咁圆周上呢一点。小圆沿住大圆里面滚动嘅时候，点所经过嘅路线系一条咁样嘅曲线，我哋叫佢做内摆线。如果小圆嘅半径同大圆嘅半径比例系一比三，咁呢点所经过嘅路线系一条咁样嘅内摆线啦。但系
如果小圆嘅半径同大圆嘅半径比例系一比二，咁呢一点所经过嘅路线系一条经过圆心嘅直线嚟噶。呢一种识得行钢线嘅公仔，都系根据呢一个原理噶。原来真系咁有趣喎！系啊。呢啲只系其中嘅一啲图形嚟嘅咋？呢种万花尺，你哋见过未咧？佢都系利用点移动嘅原理，画出唔同嘅曲线嘅。嗱，你哋欣赏下呢啲唔同嘅曲线图案咧，系咪好靓咧？其实讲开图形，你哋有冇谂过喺学习几何嘅时候，就提供俾我哋好多机会认识数学同埋美术之间嘅关系嘅咧？